voorbereid vir hier die 400 hekies. So is hy hier die 35 meter tussen die hekies, gaan naald van middag, en hy kom daar op die 300 meter merk dier, en hier om en by die 35 sekondes, denk ek in ons rechtig waar hier Suid-Afrikaanse rekord sien van middag. Oud school hier van die hoortechnische school op Wolmar aan stad, uit ingenieurswezen studeer aan die Potserströmse Universiteit afgelopen drie jaar in die val drie ook. Die binnenbaan behoort aan huishamen van die Suid-Afrikaanse weermag Roberts van West Transvaal in baan 2 West Pretorius, West Transvaal in die derde baan, Dries Foster van Transvaal, Ferens Pieterse Johan Jonker, groot gevaar in die zesde baan, Gavin Oosthuizen van die Zuid-Afrikaanse politie, en hier heel voorkijk hier na Gary Koker van Normaal College Pretoria in die kleren van Noord Transvaal. Ons gaan probeer om vir die aanleiding te gee daar by die 200 meter merk. Foster in die vierde baan, dadelijk is hulle die tweede stel hekkies oor gaan, is hy so wat een meter voor Johan Jonker en drie meter voor die volgende atleet. Dries Foster in die achterste peilvak, Hy lyk baie goed en hy is rechtig vol mening tussen na die hekkies. Ek het hom langklaas so agressief gesien. Het is jammer ons het nie die oorloosie hier op die, op die televisie monitor nie. Ja, Johan Jonker as sy buitenkant wat net so goed hardloop en Dries Foster is voor Johan Jonker is in die tweede plek. Daar is in ons vir Ferens Pieters in die vierde plek is het. Koos Pretorius Roberts wat vijfde hardloop. Hy samen in die zesde plek en kyk hoe goed hardloop Pieters en Jonker. Hy gaan die laaste stel hekkies nader. Jonker wat baie moeg word en Ferens Pieters gaan vir een verrassing sorg. Maar het is Dries Foster wat hier die wet loop en Ferens Pieters gaan tweede eindig. In die derde plek het ons vir Johan Jonker vierde is het. Koos Pretorius in die vijfde plek is het. Roberts in die zesde plek is het. Hy samen in die zevende plek is het. Gary Koker in die achtste plek is dit Gavin Oosthuizen van die Zuid-Afrikaanse politie. Die beste 400 hekkie wetloop in die geschiedenis van Zuid-Afrikaanse atletiek. Drie atlete onder 50, Dries Foster, Ferens Pieterse en Johan Jonker. Daar het hierdie drie atlete onder die 50 sekondes aangeteken. En daar sien jy vir Dries Foster 49 of beter by 9 geleentheden in sy loopbaan. SA rekord 48-4-6 een keer van tevore Natal onder die 50 sekondes dier een atleet en dit was Hannes Pienaar in Springbok 49-9-7 en ek dink daar die Natalse rekord is vanavond hier reeds iets van die verlede Dries Foster baie goed skuif hy op aan sy buitenkant Johan Jonker en Ferens Pieterse Johan Jonker wat baie goed is daar klip vir die eerste keer die BC speel Ek dink Dries wil bewys dat die mens werkelijk onder 49 hier kan hartloop. Ja, daar om die boons te draai en kyk nie die mens, hoe sit hulle daar bank vast, Kings Park in Durban en Johan Jonker wat baie goed hartloop. Dis die naaste wat ons om nog ooit aan Dries Foster gesien het. Fennis Pieterse wat een bykie uitsak, maar Dries Foster, dis sy laaste geleentheid om onder die 49 sekondes aan te teken in Suid-Afrika, en daar is hy in a baie, baie mooi 48,59 sekondes 48,59 op verledejaarse wereldranglees, so dit vir hom die sesde beste tyd in die wereld gegeen Karin van Niekerk baie goed gehaard loop op die Suid-Afrikaanse kampioenskap het 13,49 en dan Karin Wilkinson Alle oe is vanmiddag op haar in die groen en goud. Langs haar ingemaald potgieter, terwijl hy ook na haar persoonlijke beste en daar die SA in Afrika rekord kyk. Annemarie Leroux, Shireen van Aswegen en Madeleine van Roon. Die mikpunt 13.05, hulle is baie goed weg. Sy skoor die tweede hekkie reeds een meter en een half voor. In die tweede plek sien ons vir Annemarie Leroux en dan in die binnenkant Corine van Niekerk wat goed hardloop. Inge Maud Potgieter in die vierde plek en dis Karen Wilkinson wat hier baie gemakkelijk wen met Corine van Niekerk en... Annemarie Leroux wat het uitgespook het, nou ja, kan jy glo, die rekord op die 1ste april gehaard op 13.05, sy herhaal dit op die 19e april 13.05 en vanmiddag 13.06. Misschien so iets wat die herstelling kwam, want sy het gehoop om vandag een baie goeie tijd aan te teken. Hier kan ons weens over die eerste, ek het maar gelijk of sy Evans recht opgetrek het, en toe het sy haar het my eerst herwin, en het kan ook wees dat daar so een paar wonderstoes van een seconde gekost het. Corien van Niekerk, hier so op skerm, aan haar rechterkant, wat baie mooi haar kip, haar eerste been of haar leibings ons sal stel, wat miskien bykie recht uit skop en haar verloor sy tyd, is dit baie goeie wetloop vandag gehaard loop, en het sal een fotobeslissing tussen haar en Annemarie Leroux wees. 
En dan zien we een baie mooie uitslag. Slechts 1 honderdste van een seconde buiten die SA en Afrika record. 13-06. Bietje van een probleem, want hij heeft sommer een extra atleet aangemeld. Hij heeft niet geloot nie. En hier zien we die 10 atleten terwijl hij naar Marcello Fiascunaro en Dikkie Broberg zijn SA records. Kijk, 20 en 18 jaar geleden onderscheidelijk opgesteld. 10 atleten. Die binnenbaan, Cliffy Miller, Renier Henning, Yankee Martinez. Simon Banda, nou ja, hij is daar die 17-jarige schoolsien, sensatie, SA junior kampioen, Clive Stevenson, Lawrence Buys, Dion Brummer, David Schlaba Schlaba en Johannes Maquena. Kijk eens meneer, kijk hier dat landsman, hardloop hier in die heel buitenbaan, terwijl Jankie Martinez voor die tijd weggesprong het. Nou landsman, heel aan die buitenkant, hij is in baan 8 en voor die wedloop, voor die wedloop het hij gezegd dat hij uh, dat het voor David Slaba Slaba gevraagd om voor een pas aan te geven. Hier die man is niet bang om een warm eerste ronde te hard Nee, Hij moet hier in die omgeving van 52 hard 10 atleten en die 800 meter vermans. Watch Lansman hier tonight. Um, he's going to run a good race. Uh, actually, Banda is looking very strong hier. He's, he's getting a quick start. So we have Lansman, Banda en Martinez tucked in the men's inside. Ja, Lansman is niet daar, het is niet voorst, het is niet. We zien daar voor uh, Johannes Maquena, Simon Banda. En nu schrijf hij voor en toe. Die eerste 200 gaan naar Bayer van een 25,11 secondes. Nou, dit is die vinnigste eerste 200 wat ons nog gezien hebt. Die man wat hier voor hard loopt, daar is Jankie Martinez. Daar zien hij voor David Slava Slava. En daar is Johan Lansman. En atleet nummer 105 hier is uh, Johannes Maquena. Hij kon niet kwalificeren voor die eindronde bij Pesas niet van vooraf. Johannes Maquena, David Slava Slava aan die tweede plek. Dan zien hij voor Jankie Martinez en dan Johan Lansman. Kom eens kijken naar die eerste ronde. 52,42. That is a perfect split. Banda has taken it out at 52. Now they have to finish strong here around the turn. And we've got Lansman tucked in second place. He's in very good position here. With Martinez in fourth position. So they came through about 52. So now they have to finish strong about perhaps a 53-54. Johan Landsman, the funnigste 800 athlete here in the year in South Africa. And kijk net hoe gaan hij daar bij daar die atleten voorbij. Nou ja, so gemakkelijk. Dion Brummer het groot probleem hier bij die klok gehad. Hij hardloop heel laatste. En hier die man wil so graag onder 1,47 hardloop. En kijk hoe sterk kom hij hier om hier draai. Nou hij hardloop schoon weg voor die atleten. So iets het hier die era Iskare laas in die 75, 76 seizoen gezien met Marcello Fiascunaro. Daar is niemand na bij hom nie. Johan Landsman wat hier wen in een baie mooie tijd. In die tweede plek is het Clive Stevenson en Landsman wen in 1,45,64 seconden. Stevenson in die tweede plek, Renier Henning derde, in die vierde plek is het Johannes Maquena. Nou ja, wat een indrukwekkende vertoning, Ray 145,64. That's fantastic, Chris. He made a brilliant move with about 240 meters to go. And he looks so strong finishing that turn. 145, that's exactly what we need here in South Africa. Ja, die Oorsiese pers die afgelopen maand gereeld bij ons bijeenkomst, dus soos jy ook maar daar kan zien. En hulle is beindruk met hierdie atleet. Allerwee... Wordt hij beschouwd als een van die nieuwe gezichten op die atletiek toneel wat voor Zuid-Afrika bij een roem op wereldbanen kan verwerken. Wel, die grote hoogtepunt van hier, die eerste netbank prestige bijeenkomst. Daar die tijd van Johan Landsman, 1 minuut 45, 6, 3. Cliffy Miller, zijn beste ooit in die tweede plek. Nou, die één nummer waar ons atletiek standaard, die hoogste van alle atletiek nummers is. Niet minder als drie atleten gekies om van jaar hier een springbok leren te hard loop nie, dit is Ferens Pieterse, die rechterkans die een soos Ino nale, kyk Dries Foster wat sy rug op ons draai, en heel links die oud Sasselburger namelijk Johan Jonker nou, al drie hierdie atlete onder die 50 en goed onder die 50 sekondes gehaard loop saterdag in Pretoria, Dries Foster het gewen met 48-8-6 en die tweede plek was Ferens Pieterse met 49-4-9 en derde was het Johan Jonker met 49-5-3. En hier die man, 48-4-6, sy persoonlijke beste, dus ook sy SA record, 28 jaar oud, en vroeger vandag vir my gesê, John Short, as hy daar die vijfde hekkie oorgaan, moet sy tyd op 21-1 wees, en as hy by die 200 meter merk voorbij gaan, moet hy 22-8 wees, om by die SA record te eindig. 21-1 op die vijfde hekkie, en ons gaan vir die kijkers probeer een aanleiding gee, wat daar die tijd is. 22, 8. Dat is vannacht, dat is wat die vrouw mense vandag seker die 200 in sal hart loop. 
Maar ik zeg voor jullie, hierdie drie mannen wat ons hier het, kan voor ons groot roem in ons. 150 seconden. Dit betekent dat hierdie mense 47 of beter moet kunnen hardlop op een gewone 400. Mens moet zo so ongeveer 2 tot 2,5 toelaat voor die hekies. Ek dink Dries is nou in staat tot onder 46. Sy persoonlijke best is 45,9. Ja, ons hou hulle dop. Ferens Pieter sê een van die groot verrassings van die atletiek seizoen en hy is eerste oor die eerste hekkie. Johan Jonker hart loop ook baie goed daar in die buitenkant. Alles dood gelijk oor die tweede hekkie. Kom ons kyk by die derde hekkie. Nou is Dries Foster een meter voor Ferens Pieter en Johan Jonker saam in die tweede plek. Ons kyk net op die vijfde hekkie. Hulle nader nou die vijfde hekkie en hou daar die oorloosie drop. 21-5, 21-5, Dries Foster by die 200 merk, daar sien die 23-4, 23-4 is een 49 pas. Dit lyk baie belevend, Johan Jonker is bykie achter, maar ek dink hy beherre dit vir die peil vlak. Maar Ferens Pieters haar te peit stekend hier langs Dries. Het is wonderlik wat springbok kleren in die man kan doen. Ja, dis Johan Jonker op sy allerbeste in die tweede plek. Gaan hy weer hier die tweede plek afstaan aan Ferens Pieters, hy gaan nie vanmiddag nie, Dries Foster wen, Johan Jonker in die tweede plek, Ferens Pieters derde, 48-8-3, nou dit is die beste 400 hekkie wedloop hierdie seizoen in Zuid-Afrika, 300ste van een seconde, vinniger as die tyd waarmee hy verlede week die SA titel gewen het. Die kaptein van die springbokspan, Dries Foster, 48-8-1, Johan Jonker en Ferens Pieters ook onder die 50 secondes. Dit was Wessel Oosthuisen, waar aan wen in 10,58, springbok kwalificerende tijd is 10,34. Wessel Oosthuisen eerste, tweede, Robert McLean 10,67. En dan Van Niekerk in een tijd van 10,71, wat eindelijk een baie mooie wedloop was. Ons is nou weer levendig saam met u. Ons het gekyk daar na die 100 meter vermans. Maar die volgende item wat hier voor ons gaan plaasvind, dit is die tweede laatste baan item van die aand, is die 400 meter vir vrouwe, en laat ons dadelijk vir u sê, ons het een uitstekende prestatie gesien hier van Myrtle Botma, wat een Afrika rekord geslaan het in die 400 meter vrouwe hekkie item, sy het onttrek aan hierdie item, en nou het ons hier in die binnenbaan vir u wet aanstaan. Baan 2, Madeleine Odee van die Vrijstaat, de beste van 51,78, sy is een springbok atleet, tot dusver hierdie seizoen. Baan 4, Fransie Pieterse van Secunda, dan beweeg ons aan na Ansi Basson van die Vrijstaat, Haar sien die haar in beet, Jean de Lange van die Rans-Afrikaanse Universiteit en Edith Otterman, wat ook vanavond hier deel neem. Dit is die 400 meter en hulle is onmiddellik weg. En dit lyk vir my dus in die afwezigheid van Myrtle Botma. John, moet ons hier aandag gee aan Madeleine Odee. Man, ek dink so, maar eerlijk, Yvette Armstrong is haar eerste 400 wat sy gaan deel neem aan vanavond en ek verwacht hier iets. Kijk daar, sy is by Madeleine Odee en ek verwacht iets groot hier van Yvette. Kom ons hou hulle dop, daar is hulle aan die oorkant, die sien duidelijk vir Madeleine Odee en vir Yvette Armstrong, wat in die binnenbaan haar loop, hulle is by die 200 meter merk, wanneer Yvette Armstrong nou nog so het meter achter is, Madeleine Odee wat begin versnel hier met die eindpoging, is alsof sy so half wegtrek daar van Yvette Armstrong af, en kom ons kyk vir Madeleine Odee, sy is bezig om by die laaste draai te kom, dit is een twee strijd, tussen Odee en Armstrong, 100 meter oor na die wendpaal, en gaan Yvette Armstrong voorbij kom, dit is een skare wat op hulle voete kom, en daar kom Armstrong, Yvette Armstrong, wat iets wat verras hier, soos John Shaw terecht opgemerk het, sê van hierdie wedloop wen, uitstekende item wat sy hier afnaal, die wed Armstrong in die tweede plek, Madeleine Odee, en in baan 4 is het Fransie Pieterse van Secunda, wat dan derde eindig, en die wed Armstrong, John, een baie goeie tyd. My omaat, wat ek vir jou vertel, om vir die eerste keer aan een 400 meter wedloop deel te neem, en die SA rekord te slaan, wil gedoen wees. Hulle sikkel al lang al om Emmie Snijmans rekord te slaan, en hier kom die wed Armstrong met die eerste keer in haar lewe wat sy aan een 400 deel neem, en sy verpletter daar die rekord. Kijk nou daar, hier kom Yvette Armstrong met seker een prachtige eindpoging, die rekord het gestaan, of 50,97, ons het die stopoloosie gedruk op net oor die 50 sekondes, 50,04, 50,05, Yvette Armstrong vir nog een hoogtepunt sorg, sy by die SAIK Prestige Atletiek by hem kom, sy by Herman Immelman Stadion, en sy verbeter Mimi Snijmans rekord dan wat in 1982 opgestel is, na alle waarschijnlijkheid. Yvette Armstrong, baie gelukkig. En dit was werkelijk waar vir haar een groot poging gewees vanavond. En ek dink seker een van die bestes wat ons gehad het, sonder die van Myrtle Botma. 
8 atlete in hier die vrouwe wetloop en dit is dan die gunstelinge Yvette Amstrang in baan 4 die groot gevaar in baan 2 Franse Pieterse as hulle baie gelijk wegspring daar in die oorkant en dan gaan ons ook hier in baan 7 vir Katrien van Rooij en Dophou maar as hulle om die draai kom is het onmiddellik Yvette Amstrang wat baie goed voor en toe beweeg daar blij nou so bykie meer as 100 meter oor en in baan 4 is het Yvette Amstrang wat gerieflik voor haar en in baan 2 sien ons baie goed vir Franse Pieterse van Sekunda sy is definitief in die tweede plek hier kom Yvette Amstrang sy gaan baie gemakkelijk hier wen en in die derde plek daar van die vrystaat is er dan Ansie Basson Yvette Amstrang wat wen tweede is het Franse Pieterse en net daarna Ansie Basson die vrouwe 200 meter wat dan afgehandel word met een uitstekende oorwinning hier vir Yvette Amstrang Prachtig, u weet wat los handen wen hier zo. Franse Pieterse wat prachtig hard loop, wat fantastisch verbeter het in die afgelopen seizoen. U weet Armstrong dan daar met die eindpoging, die arms wat prachtig saamwerk, die knieën, baie mooi hoog, daar is hy nou in die tweede plek, Franse Pieterse, en die nooitie van die vrystaat, Ansie Basson, wat in baan 5 dan in die derde plek geëindig het. Kijk nie daar die determinatie, wat Yvette Armstrong bezig is om te weerspiel op haar gezicht, hoe sy werk met haar die arms, om dan as oorwinnaar uit die strijd te reed, in hier die 200 meter vrouwe, die tweede item van die aand. Die uitslag, Yvette Armstrong, jy sien die springbok standaard, 23,18, sy kwalificeerd is met los hande, 22,86, Franse Pieterse tweede, 23,56, en Basson, 24,13 400 meter hek is 